Olá malta, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um capítulo da nossa grande campanha do uh, Total War, uh, Third Age Total War Moss com Rune. E hoje iremos uh, começar aqui uh, esta, uh, esta batalha contra o Sigarik, um dos exércitos mais temíveis até agora de Dale, não pelo número de homens, apesar de ser um grande número ainda, mas pela qualidade de homens neste exército. Uh, se os arqueiros de Dale são perigosos, os Longbowmen são muito mais, e neste exército eles têm logo 4. E têm também dois Barding Herd, a unidade de infantaria de super peso que nós já vimos anteriormente que são perigosos. Rovanian Gadrots também são bons em termos de defesa. E estes Dale Swordsman também. O exército de elite dele, talvez o mais perigoso que lutamos até hoje. Uh, e nós estaremos a lutar a partir de uma posição uh, defensiva com o nosso Loke Khan. Depois desta batalha, eu penso que ele, muito honestamente, mesmo sobrevivendo, precisará de recuperar os seus homens. Eu não sei bem como é que eu irei fazer. Ele provavelmente teria que voltar aqui para a zona central do nosso reino, para uh, a zona de, de Santa Anui. Eu penso que neste momento lhe compensará mais provavelmente seguir para Kirkigathol, uh, visto que nós uh, já conseguimos ter a cultura um bocadinho mais convertida lá uh, e, e podemos até recrutar unidades de super elite para ele que eventualmente vamos poder ter acesso a elas. Uh, e também para todos os efeitos estamos a trazer um novo exército para cá, o exército do Bori, que virá auxiliar nesta zona. Uh, enfim, e estamos a também a tentar recrutar um novo a partir de Santa Anui também. Um, seja como for uh, teremos que defender provavelmente a partir de Grasgard que a gente tomou no último capítulo enquanto continuamos a tentar eliminar o mais rapidamente possível todas as forças de Dale e infelizmente já vimos mais uma força dos anões perigosíssima aproximada dos nossos territórios portanto estamos numa corrida contra o tempo antes de apanharmos com forças ainda piores portanto malta vamos a isto não vai ser uma batalha fácil uh, bem bem longe disso uh, mas nós vamos tentar fazer o melhor possível. Bora lá. Swiftly or slowly. I care not. Just kill them. E nenhumas palavras são ditas para os nossos homens, mas muito bem, aceitamos-lo assim. Uh, nosso Loki Khan, Bori, provavelmente também ele, uh, sem palavras, uh, dada a imensidão de tropas do inimigo e, obviamente, a qualidade das mesmas. Mas nós vamos tentar ao máximo aniquilá-los. Nós temos também os nossos próprios arqueiros, que irão tentar fazer aqui um bom trabalho. Nós vamos ter mesmo que usar todas as tropas possíveis a nosso dispor hoje. Um, não vamos poder poupar esforços, digamos assim. Portanto, eu vou criar aqui uma linha inteira de infantaria um pouco mais básica, digamos assim. Misturada com alabardas. Uh, e vou pôr aqui nos flancos as nossas unidades de elite. Os nossos Loke Ashrim. Nossa cavalaria irá ter um papel importantíssimo hoje a tentar apanhar não só os longbowmen deles, se houver abertura espacial para isso, mas também uh, tentar apanhar o inimigo nos flancos. Vamos só tentar reformar aqui. Vamos obrigar o inimigo a mover-se contra nós. Temos ainda catapultas para nos auxiliar, portanto as coisas não estão assim muito mais. Ah, despachem-se, não há tempo a perder. Os arqueiros já disparam, boa. Eu vou 
boa, boa. O problema é que os deles também disparam, não? Por acaso não, para Longbowman até nem estão a disparar ainda. Por acaso aqui tínhamos uma abertura boa para tentar cair em cima deles com a cavalaria. É o que eu acho que vou fazer. Aqui uma boa cara. Eu gostava de concentrar os meus arqueiros e as suas munições mais uh, propriamente ditas na, na infantaria. O resto da infantaria deles é bastante lenta para chegar a nós. Ah, pirem-se daí. É um, um, um move um bocadinho arriscado com a cavalaria. Sobretudo porque ela agora está a ser estúpida e está aí contra as lanças deles, não sei porquê. Apesar de estar a mandá-los embora. Mas pelo menos afastamos o, o perigo dos longbows. De virem diretamente contra mim. E com, com perdas mínimas para nós, o que foi excelente. Infantaria simplesmente. apanhar estes Dale Swordsman por trás que eu vou tentar apanhá-los pela frente com o meu general se conseguimos aqui um bom choque acho que esta batalha vai ter que ser muito assim lutada desta maneira através do choque das, das cargas laterais acho que não não vai dar para lutar de outra maneira. Vou carregar aqui para os despachar. Se calhar afastar um bocadinho para fazer outra carga de várias direções. Guarding Herd aqui preocupa-me bastante. Aqui não quebraram os gajos? Não ter quebrado, caramba! Ah, quebraram! Ah, pois era só o que faltava. contra os longbow aqui devemos de quebrá-los agora digo eu vou quebrar em breve estamos a perder bastantes homens nós temos mesmo que ir para aqui a uh, para tentar de alguma maneira treinar depois disto. Este Zé já levou muita coça. Aí uns 
gajos a tentar escapar, meu. Acho que vocês deem a volta aqui. Há três arqueiros todos concentradinhos nos Barding Herd. Bora! Estes também podem estar. Por acaso até estão a desfazê-los bem, os arqueiros, sim senhora. Eu não sei como é que estes longbowmen, meu, com esta cavalaria de super peso, não, não quebram instantaneamente, meu, quando, quando entram em contacto com eles, muito honestamente. Não dá para perceber. Matamos o general Sigarik. A carreira aqui nas costas destes para ver se os quebro. Ah, Foda-se, meu! Ah, estes coisas não estão a fazer nada, estes canhões, estas catapultas. A bateria ficou bem delitadinha. Bem, conseguimos uma vitória tal como eu estava à espera, mas uh, com bastantes perdas. Estão a ver, 32% não é certo foi a vida. E foi porque a gente usou estas táticas rápidas, senão provavelmente poderíamos ter perdido muito mais. Mas muito mais nesta batalha. Podemos ter perdido talvez 50%. Ainda bem que a gente fez aqueles ataques rápidos. Evitamos ao máximo o dano causado pelas, pelos longbowmen deles, que são sempre letais, não é? Os arqueiros deles são sempre perigosíssimos. Evitamos ao máximo uh, o dano causado por eles uh, ao usarmos aquela carga de cavalaria que matou logo uma boa porcentagem deles logo de início. Muito bem. Mas se conseguimos apanhá-los é, é pelo menos é quase todos. Agora a ideia é mesmo destruir a maior parte dos exércitos que seja possível destruir de Dale. This is a most crushing victory. Boa. Your name will live in marble. Heroic victory. Recuperamos um pouquinho os nossos homens. Boa. E eliminamos quase o exército todo dele. Excelente. Grande vitória. Malta, deixem-me só fazer aqui uma pausa, já voltamos ao mapa de campanha, eu tenho uma chamada para fazer uh, importante. Até já. Ok, malta, já estou de volta. Ora bem, nós vamos executar simplesmente, porque não podemos ter o risco que sobreviveu muito mais gente daqui. E eu, se calhar, antes de partir para Kirkigathol, se calhar vou tentar é fazer aqui 
um merge entre as unidades que estejam mais frescas neste exército e as unidades que estejam mais frescas no Arig e deixá-los todos dentro de Grasgard se calhar era, era o ideal agora se calhar era mesmo o problema é que agora temos esta merda deste exército aqui também mais um cá fora é o que eu digo, eles são mais que as mães, estão sempre a reproduzir, porra. Olá, cara, isto é um restos, não é? Aqui vou ter que correr o risco. O que é que se aproveita daqui, basicamente? Aproveita-se. O que é que se aproveita daqui, não é? Como me I serve? Orders. É melhor tirar o que não se aproveita. Este não se aproveita. Este não se aproveita. Este pode retirar, mas também podemos fazer merge aqui. Atenção. Mas... O Arig vai ficar responsável por lidar com esta Our zona aqui, enquanto que nós iremos voltar para aqui para tentar retreinar em Kirkigatol estas tropas e provavelmente o Uldor ficará aqui como governante enquanto que o nosso rei aproveita todas as forças e nós vamos continuar a trazer o Bori para aqui o Bori que traz apenas reforços não vou verdade porque ele não não tem aqui uma força decente e o gajo não é nada leal meu a qualquer momento este gajo pode nos trair. Não sei se é muito de fiar o exército estar na mão deles. Dele, aliás. Ah, ok. Ok. Só uma coisa para construir. Ok. Eles podem nos atacar com este exército e com este em conjunto. Mas como é que eles se movem no próximo turno? Eu não quero é que os anões venham para aqui, não. Isso é que não. Isso é que não. Ah, 
Quatro turnos para chegar aqui de gato, nada mal. Nada mal. Eles aproximaram e deram agora o full stack, o que quer dizer que, muito especialmente, aquela terra que Arad tomou na invasão vai cair mesmo para eles. Não me admiraria muito também. É que foi parar aquele outro exército de pequenino. Mas quando essas merdas acontecem é que eu não gosto, meu. Avisa mexerem-se para aqui. Ah, porque senão eu simplesmente aproveitava agora a ocasião ah, e aparece Garoth. Punha-me nos barquinhos e seguia para lá. Mas é melhor esperar que chegue outro exército. Agora já não falta tanto assim. Ah, foda-se, eu ia metê-lo no barco, não era? Para chegar mais rápido, esqueci-me disso. Está certo. Está certo. Ora bem, este exército, o que é que falta? Um, dois, um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Está certo. Só falta um general. Para liderar a carga. Precisamos de um general novo. Precisamos do Tolui, não é? Está aqui em Burkalpis, basicamente. À espera para liderar esta nova força. Está certo. Aqui não é possível retirar ninguém ainda? Ainda não. A cultura tem 51. Bom, mas já devia ser possível, meu. Clansman Clan Warriors a partir de 50%. Se já estamos com 51, já devia ser possível. A não ser que não tenhamos o, a população suficiente. Como a gente teve que exterminar a população ali. Também é uma possibilidade. Acho que o que vai acontecer ali, honestamente, é que a bora vai cair. Mas eu acho que é que somos capazes de ainda ter o Bori cá em cima antes disso acontecer. O Bori era excelente, era metê-lo nos barquinhos e desembarcá-lo já diretamente em Esgaroth. Ora bem. Ora que nem mais. Vamos ver se conseguimos fazer isso. Oh, shit. Oh, meu, eu sabia que este exército ia aparecer alguns. Foda-se. Não tenho que me vencer esta merda, meu. Ah, merda. Merda. Oh, meu, foda-se. Estão a trazer mais forças para aqui outra vez, caralho. Pega força, separa força, pega força, separa força, puta que os pariu, meu. E já tomaram a Erebor. Foda-se, os anões já estão aqui. Caralho. 
Caralho, pá, puta que os pariu mesmo, pá. Desculpem lá o português, mas realmente é uma seca isto assim, caramba. É sempre isto. Pega, despega, pega, despega, pega, despega, caramba. Ouça. Eu acho que agora não vou conseguir tomar Azgaroff com o Bori. Porque agora está a ficar mais bem defendido outra vez. Caraca. Os gajos não dão tréguas mesmo. Não dão. Vamos ter que tentar dar a volta. Por onde? Por aqui? Oh, foda-se meu. Mas o gajo apanha-me, caralho. Como é que é possível isto? Quero que se juntem todos e me ataquem ali, meu. Grasgard. Porra, não dá para retirar ninguém aqui, caraças. Ordens! Dois turnos para chegarmos a Esgaroth. Pode ser que depois da de gente chegar a Esgaroth eles fiquem um bocadinho assustados. Vamos ver. E aprendam uma lição. Okay, os recrutamentos aqui estão todos feitos para o outro exército. Trazer eles um pouquinho de fora. E já começar a preparar estes também para se porem a postos para seguirem também. E por que não já lançar as bases para um novo? Por que não? Eu já estou a ver que ali em Kirkigathol vai ser complicado para recrutar, caramba. Carne, sim senhora. Fazer aqui Gravel Roads em Burmarlinga. Caravan Stop. Continuar a investir na economia. Mais um Trading Post. Ok. Eles retiraram homens de Esgaroth e tiraram de Erebor também. Não sei se agora estão-se a pensar expandir por aí fora. Será que eles estão em guerra com os elfos? É estranho ver os elfos aqui nos territórios deles. Muito estranho. Não me faltava agora eu ter guerra com os elfos, não é? Mas não é uma impossibilidade. Não é não. Estamos muito perto de chegar à capital deles. Mas isto é uma luta contra o relógio mesmo. Luta contra o relógio. Para tentar chegar cá antes que eles acumulem forças a mais. Isto tem sido a história desta campanha nos últimos 3, 4 episódios. Sem problema, eu também não gosto muito destas missões de reforço, não servem para nada, habitualmente. Mais um turno estamos em Esgaroth. Este gajo já vai estar a pensar, a vida é para aquilo que ia falar, quase certeza. Oh, e já estão lá, meu. Foda-se. Como é que os gajos conseguem, meu, chegar neste instante? 
Vou ter que apanhar estes aqui antes que eles pensem em vir para lá. O problema é que eu vou deixar isto a modo. Quantos arqueiros tenho eu? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou deixar este estar mais debilitado para trás. Vou tentar apanhar este gajo. E o gajo foge-me, meu. Mas não consegue andar no próximo turno. Pode ser que eu ainda consiga apanhar antes que ele tenha pontos movendo para seguir para lá. Pode ser que sim. Como posso servir? Ordem. Ok. Isto é se não está pronto, meu. Então, ah, faltava aquele gajo. Que seca. Estar aqui um turno à espera de um gajo, meu. Está bem. Pronto, no problem. Ship right aqui para aumentar ainda mais a nossa economia. Rotation. Oh la la, meu Deus! Lockelarim. Mas que antes dos Lockelarim vamos é retreinar estes. Oh Jesus, meu! Lockelarim. Comparados com estes. Oito. Oito também. Charles Bones aqui é um bocadinho melhor. A armadura não é tão boa. Lockelarim. A charge bonus sobretudo, mas pá, vamos investir neles. É para o nosso Lock e Can. Para todos os efeitos. Está bem, vamos passar mais um turno. Olhem, meu Deus, os gajos a reproduzirem-se por todo lado. Viram isto? Como é que eles de repente apareceram por todo lado? Puta vida, haja paciência para eles, meu. Não tinha ninguém. De repente passou o turno deles e pumba. Pop, 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 por todo lado. Impressionante. Não, o Dale ainda está muito forte. Já vai precisar de um terceiro exército aqui. Ainda bem que o estamos a trazer. Ainda bem que estamos a investir naquelas tropas novas. Em Kirkigathol. Mesmo que a gente... Eu, eu acho que agora a gente não vai perder Kirkigathol só temos que lutar contra aquela força pequenita. Porque eu acho que a gente retreinando aquelas tropas que tem lá dentro, conseguimos nos defender, muito honestamente. E se calhar ainda vai dar tempo de recortar estas duas novas. Mas isto é uma corrida contra o tempo. Mesmo a própria defesa de Kirkegathol e o reforço da sua defesa é uma corrida contra o relógio também. Caramba, não é só contra Dale. E tentar impedir que eles fiquem muito fortes ali. A missão reforçar o full bed, já aceito. O que é que eu faça isso, Sauron? Mas eu não vejo utilidade absolutamente nenhuma. Vamos desembarcar em Asgaroth e tomá-la. 20 para 3. Boa. Obviamente que vai ser difícil defender. 
Antes de terminar. Vou saquear, eu vou saquear. Olha lá. Army Barracks aqui também. Olha lá. É, mas primeiro temos que converter isto. E bem. Eu não gosto nada da lealdade deste gajo. Agora vai ser difícil é defender isto contra estas forças todas se eles nos decidirem atacar, não é? Eu aqui, eu ataco esta força e volto para Grasgard. Neste caso vou ter que voltar porque eu não sei se estes gajos vêm todos para cima de mim. Olha aqui, só o retreinamento já fez maravilhas em termos de número de homens que temos para defender. Portanto, pode ser que a gente consiga defender aqui e bem. E vamos continuar a trazer exército de reforço de rio acima. Que é para apanharmos ali o... O nosso outro general Tolui. Ah, isto é Zgrot, vai ser um, um ótimo sítio de, recru de recrutamentos no futuro. Mas um excelente sítio de recrutamentos, sim senhora. Ordens? Ordens. Muito bem, né? Estou gostando, sim senhora. Queria que eles juntassem daí, eles juntassem aquelas focinhas todas no map, meu, que era para os apanhar com o exército do Arig. Isso é que era, era excelente. Mas já estou a ver que... Os gajos só para meter nós não vão fazer isso. Os gajos finalmente vão poder retreinar ali. Portanto vou mandá-los para lá. E recortamos ali, mandamos aqueles para lá e está feito. Muito bem, né? Acho que se começar a ver bem aqui para o interior destas terras. As fronteiras com os elfos, que eu não sei até que ponto é que dá para confiar muito nestes gajos. E isso, juntem as forças, que é isso que eu quero. É isso que eu quero. Aquele exército ali era um bom exército para tentar derrotar. Ali em Esgoroth vamos ficar na defensiva para tentar defender contra aquela força. Só espera que não seja daqueles custom maps em que não dê para jogar, não é? E depois eu simplesmente tenho que fazer auto da cidade. Também temos essa possibilidade. Mas eu vou confiar que não e vou tentar defender a partir de lá. Mas se calhar neste próximo turno vou atacar já aquele exército que está ali a noroeste de Grasgard para eliminar mais uma força. E se eu conseguir ter perdas baixas, eu até podia arriscar atacar o exército que está lá de Erebor para atrair a guarnição. O único problema é que depois deixo o Grasgard subdefendida e os outros gajos podem me apanhar. E isso não dá. Não enquanto não tiver o outro exército do Tolui aqui em cima. O Tolui eu podia, podia desviá-lo para... Kirkigathol, mas não... Acho que não é preciso, até porque Kirkigathol eles ainda não cercaram, aparentemente. Pelo menos não apareceu aqui no fim do turno eles a fazerem. E por isso eu acho que consigo ainda retornar mais homens e defender mais um pouco. Ter a tropas presentes para defender Kirkigathol. Ha! 
o anel está aqui em Erinond. É, pois é. Eu até podia tentar tomá-lo. Não é que me adiante muito, porque como façam de mal, o que é que me adianta ter o anel, não é? A não ser que eu fosse o próprio Sauron. E eu não estou a pensar minimamente de destruir Mordor. Nem sequer de cadares de guerra. Por isso, nope. Agora aqui sim, vou apanhar este exército. Na nossa contínua luta contra o relógio. Alto lá. Alto lá, que a gente está a conseguir atrair os gajos de um lado para o outro. Eles não conseguem chegar a Grasgard, o que é bom. E este exército provavelmente consegue. Consegue, pois. Mas eu também posso continuamente atacar este e depois a partir para lá. Tentar apanhar aqueles outros. É verdade. Vocês sigam por lá também, que eventualmente vai... vamos poder recrutar-vos também. Depois quero investir aqui em Practice Range e por aí. Porque vai dar acesso aqui a unidades ainda melhores. Não só de infantaria pesadíssima, que nós já temos, mas das outras. Boa! Estamos prontos para seguir por aqui acima. E agora, o ideal era este exército se calhar desembarcar em Dale. Acho que a ideia é essa. Vou ter aqui umas últimas construções para o episódio 2. As cidades estão amarelas é que eu tenho pena que não possa construir nada para ajudar na ordem pública. Enfim. Não dá mesmo. Ok, vamos terminar o episódio por aqui, malta. Eu não, hoje já não vou ter tempo de lutar esta batalha, como é óbvio. Uh, vou deixar só estes senhores para trás. 5 para 2, não confio nesta alta. Vamos, vamos lutá-la mesmo. Uh, vou voltar lá à noite para ganharmos aqui alguns pontinhos extra. Nós temos que poupar os nossos homens ao máximo aqui no Third Age. Uh, para além de não dar para confiar muito nesta auto, uh, temos que tentar poupar ao máximo os homens e por isso convém lutar a batalha. Vamos lutar este, esta batalha para continuarmos a lutar contra o relógio contra Dale. O episódio de hoje foi bom. Tomamos a importantíssima e gigante cidade de Esgaroth, que vai nos dar acesso a muitos bons recrutamentos de Super Elite no futuro também. Uh, e estamos muito, muito perto de tomar Dale. Uh, com o nosso novo exército que está a vir do sul Kirkigafal também já tem acesso a unidades de super elite e estamos também a retreinar muito bem por isso malta, um excelente episódio e a aventura continua, espero que tenham gostado deste capítulo não se esqueçam uh, de ver as campanhas do canal, já sabem aos sábados o Total War uh, Three Kingdoms com Liu Bei uh, terças-feiras a partir da próxima, dia 13 de setembro começa a nova campanha do Uh, do nosso regresso aqui no, no, no canal de Life Games ao uh, Westeros Total War com um submod à vossa escolha a jogar com a Casa Lannister esse vídeo de votação ainda está disponível vocês ainda podem votar em qual submod querem ver é só procurarem no canal uh, pelo vídeo uh, de votação dessa mesma campanha uh, ainda podem votar até ao fim do dia 2, quinta-feira uh, e é isso malta uh, e às quintas, não se esqueçam de ver sempre a campanha do Total War Uh, a Third Edition of War Moss com um, Rune, esta mesma. E é isso, malta. Fiquem bem. Beijo, abraço, me espalhaço e até à próxima.